在我们看来，运动员是让人走向健康的。可是，在八月份的时候，有着这样一则新闻传出：韩国女排成员高玉敏被人发现在家中死亡。这则消息一出，直接引起了众人的热议。那个曾经因为长相甜美而火爆网络的女孩，永远的离开了我们。仿佛从零九年的韩国女星张子妍自杀后，韩国就像是陷入到了一个怪圈当中。近几年不断有艺人自杀，一九年韩国最有争议的女艺人崔雪莉自杀身亡的消息一出，瞬间占据各大热搜榜。至于原因，那就是众所周知的网络暴力。这件事后，有着这样一句话广泛流传，那就是在雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。那么，花季少女高玉敏究竟是为何自杀？今天就让我们一起来聊一聊高玉敏。新冠病毒的出现，科比的去世，到如今的高玉敏自杀，都在预示着二零二零注定是不平凡的一年。受疫情的影响，奥运会赛事也被推迟。在这样的情况下，中国女排依旧没有丝毫懈怠，全力备战东京奥运会。可就在中国女排在日复一日艰苦训练的时候，世界排坛出现了这样一则新闻：韩国女排成员高玉敏在家中身亡。她的离世不仅让众人感慨，二十五岁还是花一样的年纪，却选择自杀，不禁让人心痛。在这之前，高玉敏早前在国家队的队友给她打电话，可是一直没有人接，就到她家去找她。结果发现了早已撒手人寰的高玉敏。经过警方的调查，发现高玉敏家中既没有被入侵的迹象，也没有发现她与人打斗的痕迹，所以判定她是自杀。可是事实真的如此吗？经过一系列调查后，发现其实这件事儿并没有表面所看上去的那么简单。高玉敏一三年的时候就已经加入女排俱乐部，因为表现出色，她也一度被评为韩排界的优秀选手。更是众人心中的未来之星，可是就在上半年年初，球队突然变换位置，高玉敏在适应期内无法正常发挥，因为从上个赛季开始，高玉敏就开始在自由人的位置上了，可是多次的犯错让他失去了主力位置，而他在这个赛季上的表现也成了众网友谩骂的对象。那段时间，他作为替补主攻效力于现代俱乐部，因为状态不佳被众网友责骂。那段时间是高玉敏的低谷期，为了重拾信心，高玉敏去调整了自己的容貌，想要通过改变容貌来使自己信心增加。可让人没想到的是，做了手术之后的她，反而招来了更多的谩骂，谩骂声简直不堪入耳。众人都认为高玉敏在赛场上的表现不配去做手术。刚开始的时候，高玉敏还在网上回复网友的留言，表示希望对方能够停止无端的责骂。可换来的却是更加恶毒的谩骂声，以至于那一段时间，高玉敏已经对生活丧失了信心。在最后一个赛季的时候，表现也是所有比赛中最差的一次。为何被换成自由人后，成绩就明显下滑？其实看过女排比赛的人都知道，女排运动员并不是所有人都是全能的，大部分运动员都只是在一方面上比较强，而自由人恰恰是高玉敏的弱项。所以很难有好的发挥。在之前的一场比赛中，因为高玉敏个人发挥的比较差，以至于一时间他遭到了众球迷的谩骂。不仅如此，就连他的家人也遭到了球迷们的攻击。这一时间给高玉敏造成了极大的精神压力，最终不堪重负。二零二零年三月份，高玉敏选择离开队伍，在这没多久，选择结束了自己的生命。韩国媒体在高玉敏自杀后曾统计过，从高玉敏在比赛中失利到她去世这段时间中，光是社交平台上就有将近 1.5 万的评论与谩骂。试想一下，长期生活在这样的环境下，精神受到创伤是必然的。据高玉敏的队友透露，高玉敏长时间难以入睡，只能依靠安眠药才能让自己入睡。随后，高玉敏虽然在社交平台上还算活跃。可是熟悉他的人都知道，他的心理早已发生了改变。尽管如此，在现实生活中，这样的网络暴力依旧存在。不管是普通老百姓还是公众人物，只要有一丝的出错，那么就会成为键盘侠的攻击对象。比起现实中的那种拳脚相加的暴力行为
，在网络这样的虚拟空间，利用文字来攻击人，更有冲击力。随后，韩国媒体就高玉敏这一事件展开了分析，并指出，在面对网友的谩骂后，高玉敏的情绪一直都是十分低落的。随着不断的调查，有人发现了高玉敏的记事本，在记事本上，他曾表示自己的压力很大，众人的恶评让他感到无力，挫败感也油然而生。有人发现，高玉敏曾在社交平台上表示。即使您不是我的球迷，也请不要对我进行这么恶毒的攻击。他的社交平台上有着这样一则留言：“爱的第一个责任是聆听。”如果说网络暴力是压死高玉敏的最后一根稻草的话，那么他在的球队中所面对的一切，则是一切的源头。高玉敏生前的记事本上记录着他在球队中面对的是教练那非人的对待。其实，在很早的时候，就有人说过。韩国体育成功的背后是魔鬼般的训练方式，教练为了能够让队员有卓越的成就，常常使用暴力教学的手段。长时间受到非人待遇的高玉明怎么能承受得住？据说高玉明自杀的事件已经不是第一次了。在高玉明自杀前不久，韩国铁人三项中的成员崔淑贤因为无法承受队内霸凌事件，最终选择离开人世，临终前年仅二十三岁。他临死前留下了这样一段话：“妈妈，这些人的罪行要被公开。”最终，崔淑贤以如此极端的方式结束了自己正值年轻的生命。那么，高玉敏在此期间是否也遭受过这些，所以才会选择结束自己的生命？对于这些，我们也已无从得知，只能说逝者安心。希望在天堂的那边没有网络暴力，没有魔鬼般的训练。希望高玉敏在那边能够一切安好。愿天堂的你不再孤单。本期视频到这里就结束了，我们下期再见。